அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேசி சேனல் இன்றைக்கி நாம் கோடு ட்ரீ ஸ்டேட் டயக்ராம் ட்ரெலிஸ் டயக்ராம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் அதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த சம்மை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவரல் பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணி வீடியோ போட்டிருக்கோம் பெரிய சம்மாக இருக்கிறதுனால வீடியோவை ரெண்டு மூணு பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனை படித்து பாருங்கள் படித்து பார்த்துட்டு அந்த ஆர்டரில் அப்படியே வீடியோவை பாருங்கள் ஒரே சம்மு தான் ரெண்டு மூணு பார்ட்டாக வீடியோ போட்டுருங்க டிவைட் பண்ணி அதனால் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதில் கொடுத்துருக்க ஆர்டரில் நீங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு நோட்டு பென்னு வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எந்த ஆர்டரில் சம்ம சால்வ் பண்ணுறோமோ அதே ஆர்டரில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நோட்ஸாக எடுத்துக்கோங்க பெரிய சம்மாக இருந்தாலும் இதை நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அல்லது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் எக்ஸாமில் அந்த சம்மை கேட்கும்போது அப்படியே ஃபுல் மார்க் வாங்கிட்டு போயிடலாம் ரொம்பவே ஈஸியான சம் இப்போ சம் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஏ ரேட் ஒன் பை த்ரீ கன்வல்யூஷன் என் கூட ஹேஸ் ஜெனரேட்டிங் விக்டார்ஸ் ஜி ஒன் ஈக்குவல் டூ ஜி டூ ஈக்குவல் டூ ஜி த்ரீ ஈக்குவல் டூன்னு சொல்லிட்டு மூணு ஜெனரேட்டிங் விக்டார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு என் கூட ட்ரா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதன் பிறகு ட்ராதி கோடு ட்ரீ ஸ்டேட் டயக்ராம் ட்ரெலிஸ் டயக்ராம் இது எல்லாத்தையும் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு இன்புட் மெசேஜ் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய இன்புட் மெசேஜ் சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் அவுட்புட் சீக்வன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அதை கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இந்த சம்மில் கிவன் டேட்டா என்னங்கிறத வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை த்ரீ ரேட் ஒன் பை த்ரீ கன்வல்யூஷன் என் கூடர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஜெனரேட்டிங் விக்டார்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணு முதல்ல என்ன பண்ணுங்க முதல்ல ரேட்டை வந்து எடுத்து எழுதுங்க ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரேட்டுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கே டிவைடட் பை என் ஸோ இதில் கே அப்படிங்கிறது என்னென்னா என் கூடரில் இன்புட்டில் வரக்கூடிய மெசேஜ் பிட்டு ஸோ அட் அ டைமில் இன்புட் மெசேஜ் பிட் கொடுத்தாங்கன்னா எத்தனை பிட் வந்து இன்புட்டாக கொடுக்கலாம் அதுதான் வந்து என்னது கே என் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா என் கூடர் வந்து அவுட்புட்டில் எத்தனை பிட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது ஒரு மெசேஜ் பிட் கொடுத்தா அவுட்புட்டில் எத்தனை பிட் கிடைக்கும் என் கூடர் அவுட்புட்டில் எத்தனை பிட் கிடைக்கும் அதை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் இந்த என் ஸோ அப்போ நம்ம சம்மில் கே ஈக்குவல் டு ஒன் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ இன்புட் மெசேஜ் பிட் ஒன்றே ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் மூணு பிட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஜெனரேட்டிங் விக்டரை வச்சு ஈக்குவேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க நமக்கு மூணு ஜெனரேட்டிங் விக்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ இந்த ஜெனரேட்டிங் விக்டர் என்ன அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் பிட் கொடுத்தா ஜெனரேட்டிங் விக்டர் ஒன் ஜி ஒன் அதனால் என்ன அவுட்புட் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பிட் வந்து கிடைக்கும் ஜி டூ அப்படிங்கிற ஜெனரேட்டிங் விக்டர்னால் செகண்ட் பிட்டு கிடைக்கும் ஜி த்ரீனால் தேர்ட் பிட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ஜெனரேட்டிங் விக்டார்லேயும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் பிட் என்ன அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்னங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேட்டிங் விக்டார் கொடுத்துருக்காங்க நோட்டில் எழுதிக்கோங்கப்பா ஜி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்றது ஜெனரேட்டிங் விக்டார் இப்போது கேங்கிறது மெசேஜ் பிட்டு ஒவ்வொரு பிட்டாக வரும் ஸோ கேங்கிறது வந்து என்னென்னா அட் அ டைமில் எத்தனை மெசேஜ் பிட் வரும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இன்புட்டில் கொடுக்குறீங்க இல்லை மெசேஜ் பிட்டு அது எத்தனை பிட் இருக்குன்னா கே கே நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ஸோ இங்கே கேங்கிறது வந்து ஒன்று இப்போது என் கூடரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கூடர் சர்க்கியூட்டில் ஏர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெசேஜ் பிட் கொடுப்பீங்க அப்புறம் அடுத்த மெசேஜ் பிட் கொடுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த மெசேஜ் பிட் கொடுப்பீங்க ஸோ நியூ மெசேஜ் பிட் வந்து நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக கொடுப்பீங்க ஆனால் என் கூடரில் என்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸாக கொடுத்த ரெண்டு பிட்டும் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும் சரியா இப்போ எப்படி ப்ரீவியஸாக கொடுத்த ரெண்டு பிட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜெனரேட்டிங் விக்டர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ உங்கள் என் கூடருக்குள்ளே வந்து ஒரு மூணு மெசேஜ் பிட் இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த பிட்டை வந்து என்ன எடுத்து
இந்த மாதிரி எடுத்தால் தான் சம்மு சால்வ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எம் எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ எந்த பிட் அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்றுன்னு இருந்தால் அவைலபிள் ஜீரோன்னு இருந்தால் அது கிடையாது ஸோ அப்போ இங்கே ஒன் பார்த்திங்கன்னா எம்மு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு அவுட் புட் பிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் அதாவது அதுக்கான ஈக்குவேஷன் இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் எம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றாக இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அடுத்து ஜெனரேட்டிங் வெக்டர் ஜி டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் 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 அதை எழுதிக்கோங்க எம் எம் ஒன் எம் டூ இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இதை நீங்கள் ரஃபாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க சைடில் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை மட்டும் இங்கே எழுதுங்க ஸோ எம் எம் ஒன் எம் டூ அப்போ எம் இருக்குது எம் ஒன் இருக்குது எம் டூவும் இருக்குது ஏன்னா மூணுமே ஒன்று தானே ஸோ அப்போ அவுட் புட் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் டூங்கிற அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனுடைய ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ப்ளஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அதை தான் இங்கே எழுதிக்கிறீங்க எம் ப்ளஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இந்த ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிற அடிஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடுலோ டூ அடிஷன் இது வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இங்கே நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அடிஷன் அதாவது நீங்கள் எங்கெல்லாம் ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறீங்களோ அது எல்லாமே வந்து என்னது மாடுலோ டூ அடிஷன் ரெகுலர் அடிஷன் கிடையாது இதை நீங்கள் யாவுக்கும் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து ஜெனரேட்டிங் விக்டர் ஜி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்களா என்ன ஜெனரேட்டிங் விக்டர் ஒன் ஜீரோ ஒன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மெசேஜ் பிட்டு எழுதிக்கோங்க எம் எம் ஒன் எம் டூ அப்போ அவுட் புட் என்னது எக்ஸ் த்ரீ அதாவது அவுட் புட் டியூ டு தி ஜெனரேட்டிங் விக்டர் ஜி த்ரீ இது வந்து அவுட் புட் டியூ டு தி விக் ஜெனரேட்டிங் விக்டர் ஜி டூ இந்த அவுட் புட் வந்து என்னது டியூ டு தி ஜெனரேட்டிங் விக்டர் G1. ஒன் அப்போ அவுட் புட்டில் எத்தனை பிட்டு கிடைக்கும் இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ மூணு பிட்டு வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட்டில் கிடைக்கும் ஒரு மிஸ் மெசேஜ் பிட்டு கொடுத்தா மூணு பிட்டு வந்து அவுட் புட்டில் கிடைக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் இருந்தது சரி இப்போ ஜி த்ரீங்கிறது என்ன ஒன் ஜீரோ ஒன் இதில் எம் எம் ஒன் எம் டூன்னு போட்டுக்கோங்க எது கிடையாது எம் ஒன் மட்டும்தான் ஜீரோ அப்போ எம் ப்ளஸ் எம் டூ எம் ப்ளஸ் எம் டூ முடிஞ்சதா இதுதான் வந்து அவுட் புட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஷின் நமக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க ட்ரா தி என் கோடர்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் என் கோடர் சர்க்கியூட் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ என் கோடர் எப்படி வரையிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது என் கோடர் கான்ஃபிகரேஷன் வரையிறதுக்கு நீங்கள் ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிங்கள ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அதை அப்படியே இங்கே எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இதில் என்னென்ன பிட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க எம் எம் ஒன் எம் டூ இதை வந்து ஒரு ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டரில் வரைஞ்சிக்கோங்க எம் எம் ஒன் எம் டூ இதில் வந்து என்னென்னா இது வந்து இன்கம்மிங் பிட்டு இப்போ எம் இருக்கா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அது இந்த எம் ஒன் அதுக்கும் முன்னாடி கொடுத்தது எம் டூ இப்போ நியூ பிட்டு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த எம் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் இந்த எம் ஒன் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் நியூ பிட்டு இந்த லொக்கேஷனில் வரும் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வரி நியூ பிட் என்டர் ஆகும்போது இந்த பொசிஷன் வந்து ஒரு பிட்டு ரைட் சைடு அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு போயிடும் லாஸ்ட்டாக வர்றது டிஸ்கார்ட் ஆகிடும் இதை நீங்கள் யாவது வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம ஜெனரேட்டிங் வெக்டரை பயன்படுத்தி இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை வச்சு இந்த என்கோடர் கான்ஃபிகரேஷனை ட்ரா பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் என்ன எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒன் வந்து என்னதுன்னா எம் ஸோ இதிலேருந்து ஒரு அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து என்னது எக்ஸ் ஒன் அடுத்து எக்ஸ் டூ என்னது எம்மு ப்ளஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இது எல்லாமே என்ன அடிஷன்னு சொல்லியிருக்கோம் மாடுலோ டூ அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போது மாடுலோ டூ ஆடர் ஒன்று போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு எம்மு அடுத்து ப்ளஸ் எம் ஒன் எம் டூ மூணுமே ஆட் ஆகி கிடைக்கிறது தான் வந்து என்னது எக்ஸ் டூ இது வந்து என்னது உங்களுடைய எக்ஸ் டூ அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ என்ன எம்மு ப்ளஸ் எம் டூ அப்போ இங்கே ஒரு மாடுலோ டூ ஆடர் போட்டுக்கோங்க எம்மு ப்ளஸ் எம் டூ இதை இங்கே போட்டுக்கோங்க இது வந்து என்ன அவுட் புட்டு எக்ஸ் த்ரீ ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குதா
அப்புறம் திரும்ப புதுப்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இந்த ஆர்டரில் அவுட்புட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இது வந்து உங்களுடைய அவுட்புட் சீக்வன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சா அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து உங்களுடைய என்கோடர் கான்ஃபிகரேஷன் இது வந்து இன்கமிங் பிட்டு இன்புட் இது வந்து அவுட்புட் சீக்வன்ஸ் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கக்கூடிய பிட்ஸ் என்னது எம் எம் ஒன் எம் டூ இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எப்படி வரைகிறோம் தெரியுதா இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு வரைகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி போட்டிங்க ஜெனரேட்டிங் வெக்டாரை பயன்படுத்தி எழுதியிருக்கீங்க அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து என்னது என்கோடர் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செகண்டு நம்மக்கிட்ட என்ன செகண்ட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிரா தி கோடு ட்ரீ ஸ்டேட் டயக்ராம் ட்ரெலிஸ் டயக்ராம் இதெல்லாமே ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவாக பார்ப்போம் ஸோ அடுத்த வீடியோக்கான லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை நம்ம பார்ப்போம் நீங்கள் நோட்டில் கண்டினியூஸாக எழுதிக்கோங்க ஓகேவா